всем привет! И сегодня будет не... мое никому не нужное мнение о фильме Последнее путешествие Диметра. Ну что, начнем. А... Фи... Этот фильм основан ну, практически на реальных событиях. Ну как? Был русский корабль Дмитрий, который не вернулся. Отправился в путешествие свое и не вернулся. Он перевозил, кажется, строительный груз. Но неблагополучно, не скажем так. А, хронометраж фильма 2 часа. Это, этот хронометраж ему вообще никак не мешает. А, это хоррор. А, все началось с того, что а, команде корабля Диметр нужны были... Нужен был экипаж. Крепкий, хороший экипаж, команду. Э, в общем, они наняли экипаж, так сказать. И каждую ночь, скажем так, уже со спойлерами, э, происходили всякие события, скажем так, связанные с графом Дракулой. Вот. А... Актерская игра хорошая в этом фильме. Если честно, я не знаю ни одного актера, но фильм мне понравился. А Дракула, сам вот главный злодей, скажем так. Ну, он какой-то мифический более. Мне более нравится, когда он похож на человека, а там он похож был на какого-то монстра с другой планеты. Пришельца по типу чужого или хищника, вот что-то такое. Ну, хотя те прям пришельцы пришельцами, это какая-то как тварь, какая-то что-то такое здоровое, мощное. А... Графика весьма неплохая была. А... Шу шуточки были, но весьма... фильм такой сидишь на пряжне, потому что убивают одного, убили, потом такой сидишь, расслабился вроде. Это второго грохнули, третьего грохнули, там еще что-то сделали, ты такой сидишь серьезный, не знаю, что произойдет, вот. А... Фильм, наверное, такой, и после по хоррорам он окупится, да. Посмотреть стоит, очень прикольно. Хотя, учитывая, что сейчас есть проклятие монахини, нет, лучше сходить. Кто любит хорроры, тем зайдет. А мне понравилось. Я хоррор не любил, но вот в этом году начал ходить и прям затянул, скажем так, вот жду пилу 10. Проклятие монахи не обязательно схожу. А, наверное, начну с пользованием части. А, в общем, все члены экипажа, все-все-все померли, Дракула их грохнул. Вот. Остался только один чувак, черный чувак, который обещал, что он отомстит и, и грохнет этого Дракула. В итоге Дракула все равно добрался, всех перебил, они его пытались убить, он все равно добрался до Англии. И там, короче, что-то а сцена после титров, там сидит э, черный чувак, единственный выживший из корабля. Э, и он такой говорит, что мол, я знаю, где ты, чувствую тебя, я за тобой буду идти до конца, и я тебя убью. Это где-то он в баре сидел. И там потом на секунду, где-то, может, на три секунды показали драку, и он, типа, как пр пр пролетел сквозь него и коснулся его шеи. Потом он такой выходит и видит что-то типа отражение Дракулы, и на этом фильм заканчивается. Ну, прикольно, мне понравилось. А я еще по спойлерам там убьют собаку. Это для меня вообще, учитывая, что я люблю очень животных, для меня это капец еще и скот. Ну, понятно, это Дракула, но там прям показали это. Это вообще мясо, конечно. Вот. Ну а так, если вообще из всех всех фильмов ужасов, которые в этом году уходили, это такой среднячок выше. Ближе к топовым, это я про зловещие мертвецы и про фильм Крик. Вот. А, ну все, на этом вроде все.
Можете сходить в кино. Фильм того стоит. А на этом все. Всем удачи. Всем пока. До следующего видоса. Пам.